వెల్కమ్ టు ఎస్విఆర్ అకాడమీ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ని సాధించాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక అష్టాంగ మార్గం ఉంది ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్ ఇది అంటే ఈ ఎయిట్ ఫార్ములాస్ని కనుక మనం ఎఫిషియంట్గా ఫాలో అవుతున్నామా లేదా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీ ప్రిపరేషన్ పార్ట్లో ఇవి కనుక ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం సక్సెస్ సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి వీటిని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి నాకు తెలుసులేని వదిలేస్తే మాత్రం లాస్ అవుతారు సో అందుకనే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని నేను చూసి వాటికి కొన్ని సొల్యూషన్స్ ద్వారా ఇలా ఈ ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్ని మీకు తెలియజేస్తున్నా వీటిలో ముఖ్యమైంది సిలబస్ని అర్థం చేసుకొని చదువుకోవటం యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారంటే అండి అందరూ సిలబస్ చదివినప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఏం చదవాలి అనేది వీళ్ళకి తెలియదు సపోజ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నారనుకోండి కొంతమంది దాంట్లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలు ఈ చదివే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇదిలో ఒక రకం అయితే రెండోది అవి కాదు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనే రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి సిలబస్ని బేస్ చేసుకొని చదువుతాము అనే వాళ్ళు ఉంటారు వేలల్లో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సపోజ్ మనం న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నాం అనుకోండి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కానీ దాంతోపాటు యురేనియం గురించి కానీ సెంట్రిఫిజస్ గురించి కానీ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ గురించి కానీ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ గురించి కానీ బేసిక్స్ చదివే వాళ్ళు ఉంటారు దాంతోపాటుగా రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్స్ గురించి సో మనకి అరిహాంట్ క్లాస్ సబ్మెరైన్స్ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్స్ ఇవి అంటే న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలో రీసెంట్గా వచ్చిన అంశాలు ఇండియాకి బాగా ఉపయోగపడేవి అండ్ ఇండియాతో మనకి ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఇండియాకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇండియా ఏ ఫీల్డ్స్లో న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది అని చూసుకోవటం కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారనమాట అందుకనే సిలబస్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నదే సిలబస్ కాదు సిలబస్లో ఆ పదాన్ని అర్థం చేసుకోవటమే కాదు ఆ పదానికి రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అండ్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో పోస్ట్లో కూర్చోబోయే నువ్వు దానికి తగ్గట్టుగా ఏం నేర్చుకోవాలి అనే దాన్ని ఎగ్జామ్లు అడుగుతారు అందుకనే సో మనం సిలబస్ని అర్థం చేసుకోవటం ముఖ్యం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్గా నిన్ను వాళ్ళు ఎంచుకునేటప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్కి సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ని నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నావు అనే దాని గురించి మనకి ఎక్కువగా అడుగుతారు ఇక్కడ కంప్లీట్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళరండి డిగ్జైరు టెక్నాలజీని అసలు అదేంటో తెలుసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ అనమాట యాజ్ ఏ జనరల్ స్టడీ స్టూడెంట్గా అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రెండోది పరీక్ష శైలిని అవగాహన చేసుకోవటం ఎక్కువ మందిని ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాను నేను ప్రీవియస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మిమ్మల్ని ప్రజెంట్ ఎట్లా రాబోతున్నాయి అంటున్నారు ఇంపాసిబుల్ అండి అది ప్రీవియస్ పేపరు ఆ అప్పుడున్నటువంటి సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా అప్పుడున్నటువంటి ట్రెండ్స్కి తగ్గట్టుగా అప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి తగ్గట్టుగా మీకు ఇవ్వబడ్డాయి వాటిని మీరు ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి ఎలా ఆపాదిస్తారు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎలా అడిగారు ఇప్పుడు ఇలా రావటానికి అవకాశం ఎట్లా అడుగుతారు ఇంతకుముందు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది ప్లానింగ్ కమిషన్ మీద ఎక్కువ అడుగుతారా ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ మీద ఎక్కువ అడుగుతారు ఎందుకు ప్లానింగ్ కమిషన్ రీప్లేస్ చేసి నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ అప్పుడున్న ట్రెండ్స్ ప్రకారం అప్పుడున్న ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం అప్పుడు అడిగారు ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఎకానమీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంది అప్పుడు డీప్గా అడుగుతారు ఇంకా కంపేర్ టు ప్రజెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కన్నా కూడా సో దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతేకాని చాలామంది ప్రీవియస్ పేపర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చదువుకుంటే రావు ఇప్పుడున్న ప్యాటర్న్ని ఇప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జామ్ శైలిని ఇప్పుడున్న కంటెంపరీ ఇష్యూస్ని చూసుకొని ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది సో అందుకనే పరీక్ష శైలిని కూడా అవగాహన చేసుకోవాలి సో ప్రీవియస్ పేపర్స్తో ఉపయోగం లేదు అవి మళ్ళీ రిపీట్ కావు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉపయోగిస్తాయి అంతే అది మీరు అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఏ సబ్జెక్ట్ని కూడా స్కిప్ చేయకూడదు ఇది ప్రిలిమ్స్లో మీరు అవగాహన తెచ్చుకున్నారు ఇప్పటికైనా మారాలి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ చదివి నేను క్వాలిఫై అవుతాను అంటే అది ఇంపాసిబుల్ మీకు స్ట్రాంగ్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువగా చదివి మిగతా వాటిని ప్రయారిటీ ఇస్తూ లాస్ట్లో అయినా చదవాలి సో నేను ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని వదిలేస్తాను పాలిటీ ఏపీఎస్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి 
అంటే ఎక్కువ మార్క్స్ సంపాదించడానికి నేను మగప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ బట్టి పెట్టి చదువుతాను ఈ రెండు మాత్రం మగప్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను మైండ్ను ఉపయోగించను ఆ రెండింటిని పక్కన పెడతానంటే లాస్ అయ్యేది మీరే నెక్స్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని దాంట్లో ఉన్న సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి వాటిని టచ్ చేయాల్సిందే సో తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి రివిజన్ అనేది రివైజ్ అండ్ రీ రివైజ్ ఎన్నిసార్లు అవకాశం వస్తే అన్నిసార్లు రివిజన్ చేస్తే మనకి మంచిది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇది చదివి చదవనట్టుగా ఉంది అంటే మీరు రివిజన్ చేయలేదు అని అర్థం సగం కోచింగ్ తెలిసింది సగం కోచింగ్ తెలియదు రివిజన్ చేయనట్లు అర్థం నాకు గుర్తొస్తుంది కానీ అది చేయలేకపోతున్నాను రివిజన్ చేయనట్టు అర్థం సో అందుకని వీటన్నిటికీ రివిజన్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు వచ్చిన దాన్ని రివిజన్ చేసి ఉంటే స్ట్రాంగ్గా అదే పెట్టుంటే చాలామంది ప్రిలిమినరీ క్వాలిఫై అవ్వాలి మీరే చూసుకోండి సో అంటే నీకు వచ్చిన దాన్ని గట్టిగా నువ్వే సపోర్ట్ చేసుకోవటం అంటే రివిజన్ చేయటం కనీసం ఒక ఇరవై క్వశ్చన్లు పెట్టుంటే వచ్చేదే కదా పర్ఫెక్ట్గా రాని వాళ్ళకి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు కూడా ఏదో జస్ట్ ఎడ్జ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మార్క్స్ని కొంచెం కలపటం వల్ల క్వాలిఫైన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో అందుకని అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ రీటెస్ట్ టెస్ట్ అంటే ఏదో మార్క్ టెస్ట్ రాయటమే కాదండి అసలు టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవటం మీరు చదివిన దాన్ని మీరు ఎంతవరకు రాయగలుగుతున్నారనేది పరీక్షించుకోవటం ఓకేనా సో అందుకనే టెస్ట్ అండ్ రీటెస్ట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అందరూ ఎగ్జామ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసేది ఎందుకంటే దాంట్లో అవుతాయి దిగిపోతాయి అని కాదు మీరు చదివినటువంటి సిలబస్ని మీరు మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు స్పేస్ టెక్నాలజీ చదివారు రీసెంట్గా ఏమైనా స్పేస్ మీద వచ్చింది వెహికల్స్ మీద వచ్చింది లాంగ్ మార్చ్ వెహికల్ అని న్యూస్లో వచ్చింది అది మీకు అర్థం కావాలా వెంటనే స్టాండర్డ్ చదువుకున్నప్పుడు ఓకే ఇది చైనాకి సంబంధించిన స్పేస్ వెహికల్ మనకి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఎలా ఉన్నాయో స్పేస్ ఎక్స్కి స్పేస్ ఎక్స్కి ఫాల్కాన్ అయిన ఎలా రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్లో అట్లా మీకు అర్థం కావాలి వెంటనే అప్పుడు మీరు ఆ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అవుతున్నట్టు అంతేగాని టెస్ట్ అంటే ఏదో టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నాం దాంట్లో ఏ వస్తాయి అని కాదు మిమ్మల్ని పరీక్షించుకునేటువంటి సాధనం అది దాన్ని మీరు అట్లా ఉపయోగించుకోవాలి టెస్ట్ సిరీస్ రాశారు దాంట్లో మీకు తెలియని పదాలు ఉన్నాయి వాటిని చదువుకోవాలి అందుకు కానీ ఇచ్చింది దాన్ని మళ్ళీ అట్లే వదిలేసి వేరే దానికి పోతామని కాదు దాన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి రియలిస్టిక్ స్టడీ ప్లాన్ స్టడీ ప్లాన్ ఒకటి మీరు గీసుకున్నారు అంటే ఈరోజు చదువుదామని ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు ఇక్కడ చెప్పాలి కొంతమంది స్టడీ ప్లాన్లో గంట ఏమో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గంట ఎకానమీ గంట పాలిటీ గంట ఏపీ హిస్టరీ లాస్ట్లో మీకు మిగిలేది శూన్యం అట్లాగా చదవాల్సింది మీకు ఒక రోజులో నాలుగైదు సబ్జెక్టులు చదివితే ఆటోమేటిక్గా దాని రిజల్ట్ జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీకు లింకేజ్ పోతుంది ఎప్పుడైనా కానీ స్టడీ ప్లాన్లో ఒక సబ్జెక్ట్ బదు పట్టుకున్నారంటే మ్యాక్సిమం అది అయిపోయిన దాకనే చదవాలి రేజా కనీసం రెండు సబ్జెక్టులను పట్టుకుంటే ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి అవి అయిపోయిన దాకా కంటిన్యూగా చదవాలి అంతేగా నాలుగు సబ్జెక్టులను నేను షెడ్యూల్ వేసుకుంటానంటే అది డిజాస్టర్ అవుద్ది ఎందుకంటే లింకేజ్ బాధండి అందుకని మీరు నిన్న నాలుగు సబ్జెక్టులు చదివారు ఈ నాలుగు నాలుగు సబ్జెక్టులు చదివారు ఏ సబ్జెక్టు మీరు పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయలేరు చదువుతున్నప్పుడు కూడా నేను అంత మర్చిపోతారు మళ్ళీ ఈ రోజుకు వస్తారు మళ్ళీ ఈ రోజు మర్చిపోతారు అందుకని ఒక సబ్జెక్ట్ పట్టుకొని దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండాలండి అప్పుడే మీరు ఈ నెగిటివ్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్లో క్వాలిఫై అవ్వగలుగుతారు చదివేటప్పుడు క్రిస్టల్ క్లియర్గా చదవాలి ఏదో ఒక పాయింట్ని మిస్ చేసి చదవటం కాదు దాని ట్రెండ్ని అర్థం చేసుకొని కంప్లీట్గా చదువుకోవాలి ఒక మైండ్ మ్యాప్ గీసుకోవాలి లేదా ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మీకు కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ రైట్ రిసోర్సెస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి నేను ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉన్నదాన్ని సో ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉన్నదాన్ని తక్కువగా అర్థం చేసుకొని చాలా ఈజీగా చెప్పిన వాళ్ళే కాకుండా అసలు దీంట్లో ఈ టాపిక్స్ కవర్ కాలేదు నేను ఎక్కడి నుంచో చదువుతా ఈ తొందర పాటు చర్యలు లేకపోతే పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోవటం నాకు అన్నీ తెలుసు సిలబస్లో ఉన్న ఈ పదం ఇక్కడ లేదు అని అనుకోవటం ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో అది బిగ్ మిస్టేక్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే వస్తాను స్టాండర్డ్ ప్లస్ కరెంట్ ఈ రెండు టాపిక్స్ని పూర్తిగా చదవాలి ఎస్విఆర్ అకాడమీలో చదివేటప్పుడు అప్పుడే సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి పదం రెండింటిలో ఉంటుంది ఎక్కడో అక్కడ సో అందుకనే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మీరు స్కిప్
నేను చదివిన దాన్ని పర్ఫెక్ట్ చదువుతా రివిజన్ చేసుకుంటా టెస్ట్ సిరీస్ రాసి దాన్ని మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుంటా పక్కన వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మీకు యాంగ్జైటీ వస్తుంది వాళ్ళని వదిలేసేయండి సిలబస్ని మీరు కంప్లీట్ చేశారా లేదా మనం ఇచ్చిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్నింటినీ పూర్తి చేశారా లేదా వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి సో అందుకనే ఈ అష్టాంగ మార్గాన్ని ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాతని కనుక ఫాలో అయితే మాత్రం మీరు సక్సెస్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే